Eu só quero experimentar e me deliciar dessa experiência maravilhosa, desse presente que eu ganhei nesse ano de 2010. Eu estar fazendo parte dessa história, contando essa história, com tanta gente talentosa e uma produção maravilhosa. É uma realização profissional que não tem, não tem o que dizer. Assim, acho que eu, é a melhor coisa que eu podia estar fazendo agora, com a minha idade, com aquilo que eu estudei para fazer. Estou muito feliz, estou muito realizado. Assim, é uma oportunidade maravilhosa que, que o Papai do Céu presenteou. Então, bem contente. Esse cabelo é de mentira, né? Vamos falar a verdade. Isso aqui é o mega ré. Eu tinha um cabelo louro, curto, cacheado. E de repente, assim, um dia depois eu estava com o cabelo comprido, preto, liso, maluco. E baixou, assim, bateu uma coisa muito esquisita. Mexeu comigo. Eu falei, quem é essa pessoa? A hora que você começa a olhar no espelho, você entra meio que em crise, mano. Porque muda demais. Eu comecei a olhar e falei, caraca! E acordava todo dia, tinha que olhar no espelho para tentar se reconhecer, ver aquela imagem e tentar assimilar que aquele era o novo ídolo. E não tem essa mulher! Cabelo igual de Cristo, aleluia, eu insisto. Maria, amor de Jesus, assim, porque mamãe não me ama. Tem a cena do Lu em si, que é do final do primeiro ato, que, que eu vejo que quem está assistindo fica mais constrangido que a gente, então isso acaba confortando, então <risos> não tem muito problema mais. A mensagem que o Claude está passando nesse momento não faz a gente pensar em besteira, tipo sacanagem, entendeu? Ai, todo mundo peladão, aquela coisa toda. Eu particularmente fico muito concentrada e tipo, nem... Isso, eu tirei a roupa tem pouco tempo totalmente, até então estava fazendo só de calcinha e sutiã. Eu queria tirar a roupa aqui no espetáculo, eu quis me respeitar, e deixar as coisas acontecerem de forma bastante natural. Foi tranquilo, foi bacana. Acho que daqui pra frente é só alegria. <risos>